നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മിഠായി തെരുവിൽ വീണ്ടും വൻ അഗ്നിബാധ തീപിടിച്ചത് വി കെ എം ബിൽഡിംഗിലെ ചെരുപ്പുകടയിൽ ആളപായമില്ല തീ നിയന്ത്രണ വിധേയം നിപ്പ ഉറവിട നിർണയത്തിനായി പരിശോധനകൾ ഊർജിതം കാട്ടുപന്നിയിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു കടലുണ്ടിക്കാർക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജങ്കാർ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ബേപ്പൂർ ചാലിയം നിവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരം നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കൈകോർത്ത് റോട്ടറിയും എംപോറിയോ അക്കാഡമിയും പത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ഫ്രീ ക്വാളിറ്റി കൊമേഴ്സ് പഠന പദ്ധതി ബേപ്പൂർ ടി കെ മുരളീധര പണിക്കരുടെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വൻ അഗ്നിബാധ മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡിലെ വി കെ എം ബിൽഡിംഗിലെ മൂന്നാം നിലയിലെ ചെരുപ്പുകടയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ആർക്കും പരിക്കില്ല ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡിലെ വി കെ എം ബിൽഡിംഗിലെ ചെരുപ്പുകടയിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് മൂന്നാം നിലയിലെ കടമുറിക്കുള്ളിലാണ് പുക ഉയർന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ചെരുപ്പുകടകളായതിനാൽ റെഡ്സിനും റബ്ബറും കത്തുന്ന പുകയായിരുന്നു ചുറ്റുപാടും ആദ്യം സമീപത്തെ തൊഴിലാളികളും പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെത്തി പതിനഞ്ചോളം ജീവനക്കാർ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല കടക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ടു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞാനെൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് തുണി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു അപ്പൊ താഴെ നിന്ന് വിളി വെക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി എന്താണ് അപ്പൊ ചേച്ചി വേഗം ഇറങ്ങും വേഗം ഇറങ്ങുക അറിയുന്നത് അപ്പോഴും എന്താ അപ്പോഴും എന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വേഗം കൂണി കൂടെ ഇറങ്ങി കയറും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേ അതിലെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പുകയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നിന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഊണ് അയക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് പുക വരുന്നത് കണ്ടത് പുക വരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഫയർ എക്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നാണ് പിന്നെ ഫയർ സ്റ്റേഷന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് അവർ ഫയർ സർവീസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാൽ സമീപത്തെ കടകളിലേക്ക് തീ പടരുന്നതും ആളപായവും ഒഴിവായി പോലീസ് സമീപത്തെ കടകൾ അടപ്പിച്ചു റോഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഐഫ്രൻ സംവിധാനം ഇവിടെ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റിയത് ഏതാണ്ട് നൂറോളം ചെരുപ്പുകടകൾ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം തീപിടുത്തങ്ങൾ കാരണം വൻ അത്യാഹിതം മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിഠായി തെരുവിൽ അഗ്നിബാധകൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നിപ്പയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാട്ടുപന്നിയെ കൊന്നു പിടികൂടി തലയിൽ നിന്നടക്കം സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു നിപ്പയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കാട്ടുപന്നികളുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു രണ്ട് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ശേഷം താമരശ്ശേരി റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചത് ജീവനോടെ പിടികൂടി സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം എന്നാൽ തലയോട്ടിയിൽ നിന്നടക്കം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉള്ളതിനാലാണ് കൊന്ന് പിടികൂടിയത് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ കെ ബേബി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചത് 
സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചതിനു ശേഷം പന്നികളുടെ ജഡം കുഴിച്ചുമൂടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി കടലുണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് തുടങ്ങി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കടലുണ്ടയിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് യാത്രാ സൗകര്യത്തിനായി ബസ് സർവീസ് നടത്തുക എന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശുഭ പര്യവസാനം ആയിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിരവധി നവീകരണങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യാണ് സർക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നത് ആർക്കും സമീപിക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ നാടിന്റേതാണ് മന്ത്രിയും സർക്കാരും ജനങ്ങളുടേതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഏതാവശ്യത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടാകാൻ ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പോയി വരുവാൻ നിലവിൽ സമയബന്ധിതമായി പോയി വരുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് വോട്ടർമാരോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന വേളയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു യാത്രാ പ്രശ്നം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പോകുവാൻ കൃത്യമായ സമയത്ത് പോകുവാനുള്ള വാഹനം ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നിവേദനം നൽകി കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി അനുഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഡ്വക്കറ്റ് പി ഗവാസ് വാർഡ് മെമ്പർ നിഷ പനയ മണ്ഡത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden dawn വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബേപ്പൂർ ചാലിയം കടവിൽ ജങ്കാർ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറര വരെയാണ് സർവീസ് ഇതോടെ ചാലിയം ബേപ്പൂർ കരകളിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാകും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ആറര വരെ കടവിൽ ജങ്കാർ സർവീസ് നടത്തും അഴിമുഖത്തോട് ചേർന്ന ബേപ്പൂർ കരയിലെ ജെട്ടിയിൽ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഒഴുക്കും തിരയടിയും ഉള്ളതിനാൽ രാവിലെ ജങ്കാർ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് നേരിയ പ്രയാസം നേരിട്ടു ജീവനക്കാർ ഇടപെട്ട് നിയന്ത്രിച്ചാണ് സർവീസ് തുടർന്നത് ജങ്കാർ ഓട്ടം തുടങ്ങിയതോടെ ഇരു കരകളിലെയും ജനങ്ങൾ നേരിട്ട യാത്രാ ക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമായി ജങ്കാർ സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചാലിയും ബേപ്പൂർ മേഖലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു ടൌട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വേളയിലുണ്ടായ തിരയടിയിൽ ബേപ്പൂർ കരയിലെ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തകർന്നതിനാൽ ജങ്കാർ കരക്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു തുടർന്ന് കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ നാലര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ജെട്ടി നവീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് ജങ്കാർ ജെട്ടി തകർന്നത് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കൽ വൈകിയത് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ജെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കി സർവീസ് തുടങ്ങാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപടിയുണ്ടായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ ടി കെ മുരളീധര പണിക്കരുടെ നോവലുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി നവാസ് പൂലൂരിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് ലിബി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് ബേപ്പൂർ മുരളീധര പണിക്കരുടെ നാല് നോവലുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രാണ കരാളിക അഗ്നി നക്ഷത്ര ഭ്രമണം എന്നീ നോവലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ലിപ്പി ബുക്സ് ആണ് പ്രസാദകർ കോഴിക്കോട് കിങ് ഫോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു നവാസ് പൂനൂർ ഏറ്റുവാങ്ങി
കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ കെ എം പ്രിയദർശൻ ലാൽ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എം പി പത്മനാഭൻ ഇ എം രാജാമണി ലിബി അക്ബർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുരളീധര പണിക്കർ പ്രതിസ്പന്ദനം നടത്തി എം എ സുഹേൽ സ്വാഗതവും ബാബു വർഗീസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന പരിശീലന പരിപാടിയുമായി റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റി ഫ്രീ ക്വാളിറ്റി കോമേഴ്സ് എന്ന പഠന പദ്ധതി എംപോറിയോ അക്കാഡമിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയും എംപോറിയോ അക്കാഡമിയും സംയുക്തമായി നഗരത്തിലെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന പരിശീലന പദ്ധതി എഫ് സി ക്യു അഥവാ ഫ്രീ ക്വാളിറ്റി കോമേഴ്സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു ലോക സാക്ഷരതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സുഭാഷ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്നാഫ് പാലക്കണ്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ സ്കൂൾ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം സ്കൂൾ ഗണപത് ഗേൾസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങി പത്ത് സ്കൂളുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊമേഴ്സ് പഠനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് പദ്ധതി മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ അതത് വിഷയത്തിലും സൗജന്യ പരിശീലനം റോട്ടറിയിലൂടെ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായി റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സുഭാഷ് പറഞ്ഞു എംപോറിയോ അക്കാഡമി ഡയറക്ടറും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ പി അരുൺകുമാറാണ് പരിശീലകൻ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനായും തുടർന്ന് ഓഫ്ലൈനായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് നൽകുമെന്ന് പി അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ പി എൻ അജിത മെഹറൂഫ് മണലൊടി പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ ആന്റോ മധു പി പി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മോഡൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബാബു റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് സൈബർ സിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ നിതിൻ ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഒരു ഇടകട കൂടി big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden lamp vaarthakal thodarunu beepur government higher secondary school il digital library um school counseling room um thoranum deputy mayor musafir ahmed udghaadanam cheyidu beepur government higher secondary school il digital library um school counseling room um pravartana sajjamayi ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മുസാഫർ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ സമയം ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിലവിലുള്ള അപര്യാപ്തത കുട്ടികൾക്ക് ഡിവൈസുകൾ സ്വന്തമായില്ലാത്ത വീടുകളിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയും ഇത്തരം പഠനോപകരണങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നേരിട്ട് നിൽക്കരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും അധ്യാപകരും പി ടി എയും മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മഹൽ വ്യക്തികളും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൂടുതൽ സജീവമായി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വിജയകരമായി നാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സുജയ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ഗിരിജ ടീച്ചർ എച്ച് എസ് എസ് ടി സീനിയർ ടീച്ചർ പ്രവീൺ കുമാർ പി വി ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം സ്മിത ടീച്ചർ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർ അഞ്ജു ആനന്ദ് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷീബ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുരളി ബേപ്പൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ എം വി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ജെ സി ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജെ സി ഐ വാരാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മുസാഫർ അഹമ്മദ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ബീച്ച് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടൗൺ എ എസ് ഐ സുബ്രഹ്മണ്യന് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ കൈമാറി കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജീപ്പിൽ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക ഇതിലൂടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി 
പകരാതിരിക്കാൻ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രമിക്കാം തുടർന്ന് വലിയങ്ങാടിയിലെ ചുമട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യമായി എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോവിഡ് വാർഡിൽ ഗ്ലൗസുകൾ എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയും നൽകി കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ അനിതകുമാരി സാനിറ്റൈസർ ഏറ്റുവാങ്ങി ആശാഭവനിൽ എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്ക് സർജിക്കൽ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ കൈമാറി ഉദയം ഹോമിൽ എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്ക് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ സാനിറ്റൈസർ അരി എന്നിവയും വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ജെ സി ഐ കാലിക്കറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കുഷാൽ അഗർവാൾ ജെ സി ഐ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ രാകേഷ് നായർ സെക്രട്ടറി തേജസ് വീക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ജോഷി ദീപ്തി അക്ഷയ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഷാൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അധ്യാപക ദിനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമായി വേറിട്ടൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പുതിയറ ബി എം യു പി സ്കൂളാണ് കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ രീതിയിൽ അധ്യാപക ദിന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അധ്യാപക ദിനത്തിൽ വേറിട്ടൊരാശയവുമായി പുതിയറ ബി എം യു പി സ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകരായി വീടുകൾ വിദ്യാലയങ്ങളായി കുട്ടികളും അധ്യാപകരായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഓൺലൈനായി ക്ലാസ് എടുത്തു രണ്ടാം പാഠമേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ എന്ന പാഠത്തിന് കവിതയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അധ്യാപക ദിന പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ആശംസാ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു തുടർന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജെയിംസ് മാസ്റ്റർ അധ്യാപക ദിന സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ക്ലാസ് എടുത്തു ഈ വേറിട്ട അധ്യാപക ദിനാചരണ പരിപാടികൾ കുട്ടികളിൽ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മിഠായിത്തെരുവിൽ വീണ്ടും വൻ അഗ്നിബാധ തീപിടിച്ചത് വി കെ എം ബിൽഡിംഗിലെ ചെരുപ്പുകടയിൽ ആളപായമില്ല തീ നിയന്ത്രണ വിധേയം നിപ്പ ഉറവിട നിർണയത്തിനായി പരിശോധനകൾ ഊർജിതം കാട്ടുപന്നിയിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു കടലുണ്ടിക്കാർക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജങ്കാർ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ബേപ്പൂർ ചാലിയം നിവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരം നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കൈകോർത്ത് റോട്ടറിയും എംപോറിയോ അക്കാഡമിയും പത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ഫ്രീ ക്വാളിറ്റി കൊമേഴ്സ് പഠന പദ്ധതി ബേപ്പൂർ ടി കെ മുരളീധര പണിക്കരുടെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം അല്ലപ്പോ ഇനി തേടിയ പെണ്ണുങ്ങൾ കത്തില് നെക്ലൈസ് ഇട്ടോട്ട് മാസ്ക് കൂട്ടിച്ച് പോന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോന്ന അതിനടുത്തി എനക്ക് മാസ്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യ ആരോഗ്യവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയല്ല എനക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ആ ഈ വിശ്വാസമുള്ള കൊറേ എണ്ണം ഇപ്പം കൊറോണ വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയില്ല ഓല് കാരണം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാ മോനെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ആരിൽ നിന്നും രോഗം പകരാന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു ഇഞ്ചെ വീട്ടിലുമില്ല മോനെ ഭാര്യയും മക്കളും പ്രായമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം ഇഞ്ഞു കാരണം ഓലിക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ മരണം വരാൻ പാവ ഇഞ്ചെടുത്തുന്ന് പോവൂലേ
ശരിയായ അനുടുത്തി എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യവും ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഓർമ്മിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇനി അത്യാവശ്യം മാത്രമേ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങൂ ഞാനോടത്തേക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളോട് പറയണ്ട മക്കൾ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണക്കെതിരെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും മാസ്ക് വെക്കുന്നതിന്റെ ശരിയായ ഉദ്ദേശം ആരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ മാസ്ക് വെക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കും എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മാസ്ക് വെക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കൂ എന്നതാണ് ശരിയായ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടല് പലചരക്കട ഉൾപ്പെടെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ദൈവ ചെയ്യറ്റ് മാസ്ക് കഴുത്തിലും താടിയുമിലും വെക്കാണ്ട് വായും മൂക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കണേ ഞാനോടത്തി മനസ്സ് തട്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കൂടിച്ചേരലുകൾ പൊതു ഇടങ്ങളിലെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ വലിയ വിപത്തിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് വടകര മുനിസിപ്പാ